পাহাড়ি ঢলে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথে বড় ক্ষতি হয়নি দাবি সচিবে বন্যা মোকাবেলায় আরও বীজ কালভার্ট তৈরির ঘোষণা প্রবল বন্যায় রাঙামাটির বিলাই ছড়িতে মানবেতর অবস্থায় অনেকে চাল ছাড়া কোনো সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ সরবরাহ কমের অজুহাতে আবারও বেড়েছে পেঁয়াজ রসুন আদার দাম নজরদারি না থাকার অভিযোগ ক্রেতার সাগরে প্রচুর ইলিশ পাচ্ছেন কুয়াকাটা জেলেরা আরতে ফিরেছে কর্মচাঞ্চল্য প্রতিদিন বিক্রি হচ্ছে চার হাজার মত স্বাগত সমগ্র বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি আতিফ আঞ্জুমান শিরোনাম সুছিলেন এতক্ষণ এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে দোহাজারি কক্সবাজার রেল লাইন প্রকল্পে বন্যায় পাঁচশো মিটার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা খুবই সামান্য বলে দাবি করেছেন রেল সচিব ড মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির সকালে চট্টগ্রামে রেল লাইনের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের সময় এ কথা জানান তিনি চলতি মাসের শুরুতে রেকর্ড পরিমাণ বৃষ্টি এবং পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দোহাজারি কক্সবাজার রেল লাইন সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাতকানিয়ার কেউচিয়া ইউনিয়নের তেমোহনি এলাকা শুক্রবার সকালে রেল লাইনের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে যান রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের দাবি কেবল পাঁচশো মিটার জায়গা ক্ষতি হয়েছে যার পরিমাণ সামান্য সামনে বন্যা ঠেকাতে প্রয়োজন অনুযায়ী আরও ব্রিজ ও কালবার্ড তৈরির কথা জানান তারা দেখেছেন মাত্র ওই পাঁচশো মিটার জায়গা কিছু তাও একদম একটানা না কোথাও কিছু কিছু জায়গা এবং মূল যে এই লাইনের স্ট্রেংথ যেটা আমি ব্যাংক প্যান্ট আমরা বলি এটার কোথাও কিন্তু হয় নাই এই জন্যে আমি আসলে সরজীবনে দেখতে এসছি যে মনে হচ্ছিল পত্রিকা রিপোর্ট দেখে যে ব্যাংক প্যান্ট হিসেবে চলে গিয়েছে ভেঙে এরকম কিন্তু না ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান বলছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ হবে প্রকল্পের কাজ এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত রেল লাইনের কাজও দ্রুত শেষ করা হবে এই কাজটা কিন্তু আলাদা কোনো কাজ না এই পুরো প্রজেক্টের জন্য এই কাজটা খুবই সামান্য সিমেন্টিনিয়াসলি অন্য কাজ চলতে থাকবে এই মেনটেন্সটাও চলতে থাকবে এটার জন্য আলাদা কোনো সময় বেঁধে দেওয়ার কোনো দরকার হবে না পরিকল্পনা অনুযায়ী অক্টোবর মাসেই প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ট্রেন চলাচল শুরুর আশা জানান কর্মকর্তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ টানা বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে রাঙামাটি বিলাইছড়ির ফারুয়া ইউনিয়ন স্মরণকালের আকস্মিক বন্যায় বাসস্থান হারিয়ে নিঃস্ব কয়েকশো পরিবার জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে চাল ছাড়া আর কোনো সহায়তা পাননি বলে অভিযোগ তাদের এতে মানবেতর দিন কাটছে পরিবারগুলোর কয়েক দিনের টানা বৃষ্টি ও ঢলে রাঙামাটির রাইংখং নদীর পানি বেড়ে প্লাবিত হয় বিলাইছড়ির ফারুয়া ইউনিয়নের ষোলোটি গ্রাম তলিয়ে যায় নদী তীরের হাজারো বাড়িঘর নষ্ট হয় ধান ক্ষেত ও বীজতলা ঢলের পানিতে ভেসে গেছে একশো চুয়ান্নটি ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও এক হাজার একশো চুয়াত্তরটি বসত বাড়ি ক্ষতিগ্রস্তরা জানান মাথা গোজার ঠাই হারিয়ে তাদের দিন কাটছে খোলা জায়গায় আর সরকারিভাবেই কিছু ত্রাণ সহায়তা পেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা কম বলে অভিযোগ তাদের ঘর বাড়ি নিয়ে গেছে থাকবো দোকানের মধ্যে সব আড়াতারা বড়া এখানে অনেক ঘর বাড়ি বিভিন্ন জনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে দোকান পাট ফারুয়া বাজার এগুজাছুরি আপনার এই যে ওরাছুরি তকটানলা বিভিন্ন বাজারের যে দোকান পাট গুলো এগুলো অনেক দোকান পাট বেঁচে গেছে দুর্গম এলাকা হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সময় মতো পৌঁছানো সম্ভব না হলেও তাদের আর্থিক সহযোগিতা দিতে তালিকা তৈরির কাজ চলছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন আমরা ইতিমধ্যে এস্টিমেট করেছি কি পরিমাণ ফসলের ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষয়ক্ষতি পষে ওঠার জন্য যাতে আমরা কৃষি প্রণোদনা পাই সে লক্ষ্যে লেখাও হয়েছে ঢলের পানি নেমে গেলেও ক্ষতের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অনেক এলাকাতে খাবার সংকটের পাশাপাশি বিধ্বস্ত ঘর বাড়ি নির্মাণে সরকারি সহায়তা চেয়েছেন ক্ষতিগ্রস্তরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সাথে বান্দরবন থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মংখিং মারমা মংখিং 
বান্দরবানে আসলে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি কেমন দেখছেন সেখানে পর্যাপ্ত ত্রাণ সহায়তা পাচ্ছেন কিনা সেখানকার মানুষরা এখানে আসলে বান্দরবানির যে সকল জায়গায় আসলে বন্যা কবলিত হয়েছে তারা আসলে দীর্ঘদিন পর সড়ক যোগাযোগ স্বাভাবিক হওয়ার কারণে দুর্গম এলাকায় মানুষ ত্রাণগুলো পাওয়া শুরু করেছে আমি গতকালকে এই বান্দরবানের তারাছা রংচুই তারাছা ইউনিয়ন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখেছি সেখানে অপত মূল পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি যাচ্ছেন সেখানে তো মূলত একটি বিষয় বলে রাখতে চাই যে এখানে যারা আসলে ট্রান পাচ্ছেন না তারা যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণে ত্রাণগুলো পাচ্ছেন না আমরা বলছি যে বান্দরবান থেকে জেলা সদরের সহযোগ বিচ্ছিন্ন স্বাভাবিক হলেও উপজেলা সদর থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ে যে সব এখনো পর্যন্ত সড়কগুলো বিচ্ছিন্ন রয়েছে এবং পাহাড় ধসের কারণে এবং সড়ক ধসের কারণে এখানে বান্দরবানের প্রেক্ষাপট ক্ষতি হিসাব করলে আমরা জানতে পেরেছি যে সড়ক ও জনপদের পক্ষ থেকে তারা বলছেন পনেরো দশ পনেরো কিলোমিটার সড়ক তাদের ধসে গিয়েছে এর পাশাপাশি এলসিডি বলছে তারা তিনশো কিলোমিটার সড়ক ধসে গিয়েছে এর পাশাপাশি এই উন্নয়ন বোর্ড বলছেন তাদের ছেচল্লিশটি সড়কের মধ্যে তারা বলছেন দুশো সাতাশ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় বাইশ কিলোমিটার সড়কে ধসে গিয়েছে এই ধরনের খবরগুলো পাচ্ছি তো গ্রামীণ অবকাঠামো যে সকল জায়গাগুলো আছে সেখানে আমরা জানতে পারছি যে সেখানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এরপরও কিন্তু জনপ্রতিনিধি এবং জনগণ যারা আছে তাদেরকে ত্রাণ সহায়তার জন্য এখন যে দুর্ঝাপ দেখতে পাচ্ছি আমরা সেটি কিন্তু গত চার দিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কারণ স্বাভাবিকতা শুরু করেছে এরই মধ্যে মানুষজন তাদের যে চাহিদা এবং তাদের যে বন্যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে যে ফসল ফসলের ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি তাদের যে খাবারের যে চাহিদা সেটি কিন্তু ব্যাপক আকারে ধারণ করেছে তো এর মধ্যে যারা যারা জনপ্রতিনিধি আছেন এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন যারা আছেন তারা কিন্তু এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছেন এবং জেলার প্রশাসনের পক্ষ থেকে তারা বলছেন যে সব সর্বসাময়িকই এই সরকারের বন্যায় তারা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন এবং যাতে কোনো মানুষ যাতে না খেয়ে থাকে সেই ব্যবস্থাগুলো তারা করছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এই হচ্ছে আমার কাছে বান্ধবনের সর্বশেষ বন্যার কথা বলছিলেন যে পাহাড়ি ঢলে বিভিন্ন সড়ক ধসে গেছে তো এই সড়কগুলো মেরামত করতে বা স্বাভাবিক হতে কত সময় লাগতে পারে কর্তৃপক্ষ কি জানিয়েছে বিষয়ে বান্দরবানের সাথে কিন্তু দুটি উপজেলা এখনো পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে রুমা এবং থানচিতে এর পাশাপাশি আরও যে সকল উপজেলাগুলোতে বিচ্ছিন্ন রয়েছে সেগুলোতে কার্যক্রমগুলো চালিয়েছে স্থানীয়ভাবে যারা জনপ্রতিনিধি আছে তারা কিন্তু কাজ করছেন এর পাশাপাশি এলজিডি সড়ক ও জনপদ তারা কিন্তু কাজ করছেন আর সবচেয়ে বড় বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে সেনাবাহিনী যে সড়কগুলো আছে সেই সেনাবাহিনী কিন্তু কাজ করেই যাচ্ছেন সবচেয়ে বড় বিষয় যে আমরা বলছি যে রুমা এবং থানচি যে সড়ক সেটি আজকে প্রায় সব পনেরো পনেরো দিন ধরে এই সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে তো এই এর কারণেই তারা বলছেন যে এই সড়কগুলো কবে না কাজ ঠিক করতে পারবে তারা এই রোমা থানচি সড়ক এটি নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছে না এবং তারা বলছেন যে এটি সময় সাপেক্ষের বিষয় কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ যেটি আমরা জানতে পেরেছি বিদ্যুৎ সংযোগটি আজকে বিশ দিনের আজকে থেকে বিশ দিনের পরেই কিন্তু রোমা এবং থানচিতে বিদ্যুৎ সংযোগটি তাদের তারা করবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন আর জনপ্রতি যারা আছে তারা বলছেন যে সেখানে সাময়িক যে দুর্ভোগ জনমানুষের মধ্যে সেটি ক্ষেত্রে কিন্তু কাজ করে যাচ্ছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন এই হচ্ছে সর্বশেষ কথা আমার কাছে বান্দরবান থেকে বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন সহকর্মী মংখিং মারমা রাজধানী বাইরের বাজারে ডিমের দাম কমতে শুরু করলেও স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে সবজি এর মধ্যে পেঁয়াজ রসুন ও আদার দামও বাড়তি বৈরি আবহাওয়ায় সরবরাহ কমের অজুহাত বিক্রেতাদের আর বরাবরের মতো নজরদারি না থাকায় যথেচ্ছ দাম হাঁকার অভিযোগ ক্রেতাদের কয়েকদিনের অভিযানের পর ডিমের দাম কিছুটা কমেছে চট্টগ্রামে সপ্তাহের ব্যবধানে ডিমের ডজন বিশ থেকে ২৫ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় সব ধরনের মুরগির দামও কিছুটা কমেছে তবে সবজির বাজার কেড়ে নিয়েছে স্বস্তি বৈরী আবহাওয়ার অজুহাতে বেশিরভাগ সবজির দাম বেড়েছে খুলনায় ডিমের দাম কমলেও বেড়েছে পেঁয়াজ ও রসুনের দাম সবজির দামও গত সপ্তাহের তুলনায় বাড়তি বলছেন ক্রেতারা রসুন গ্যাসের সপ্তাহে ছিল দুইশো দশ বিশ এই সপ্তাহে দুইশো চল্লিশ পঞ্চাশ কাঁচা মরিচ তো আছেই দুইশো টাকার মিশে আসেনি এখনো এরকম সব কিছু চলতেছে আর কি আবার পেঁয়াজের দামও নতুন করে বাড়ছে আর সিলেটের সবজি ছাড়াও বেড়েছে রসুনের দাম সপ্তাহের ব্যবধানে পাঁচ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে দুশো বিশ টাকায় বেড়েছে আদার দামও বাজার যদি এক হাজার টাকা আনি একটু মাছও কেনা যাবে না একটু গোসও কেনা যাবে না সাধারণ যেভাবে তেল নুন লবণ এই কিনলে শেষ হয়ে যায় ষাট টাকা পঁচপন্ন টাকা ষাট টাকা হয়ে গেছে 
বরিশালে দেশি পেঁয়াজের যোগান কম থাকায় আমদানি করা পেঁয়াজের দামও বাড়তি অন্যদিকে ডিমের হালি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকায় এখন আমরা এক কেজি কিনতাম এখন ওই জায়গায় হাফ কেজি কিনি তারপর ওই মানে অল্প অল্প করি এখন বাজার নিচ্ছি আর বগুড়ায় বেশিরভাগ সবজির দাম বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ হারে ডিম বিক্রি হচ্ছে হালি পঞ্চাশ টাকায় হিড়িতেও বিশ থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে সব ধরনের সবজির দাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সাগরে বিপুল ইলিশ মেলায় পটুয়াখালীর কোয়াকাটা জেলেদের মুখে হাসি ফিরেছে গেল মাসের শেষ ভাগে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর কয়েক দফায় সাগরে জাল ফেলেও মাছ পাননি তারা মৎস্য কর্মকর্তারা জানান বৈরী আবহাওয়ার কারণে ওই সময়ে মাছ না পেলেও এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে আরও তো এখন গড়ে প্রতিদিন প্রায় চার হাজার মন ইলিশ বিক্রি হচ্ছে সাগর থেকে ইলিশ আহরণ শেষে ঘাটে ফিরেছেন জেলেরা এই চিত্র পটুয়াখালীর কুয়াকাটার অথচ এক সপ্তাহ আগেও অবস্থা ছিল ভিন্ন গেল চব্বিশ জুলাই মাছ ধরা নিষেধাজ্ঞা উঠার পর কয়েক দফায় সাগরে যান জেলেরা মাছ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হয় সব ট্রলারকে তবে বারো আগস্ট থেকে হাসি ফুটেছে জেলেদের মুখে এখন ঘাটে ফেরা সব ট্রলারে দেখা মিলছে বিপুল ইলিশের এইটিভে মনে করেন কি কিছু মাছ পাইছি এই জন্য আমরা অনেক খুশি আছি যদি এরকম মাছ পাই তাহলে আমরা অনেক ভালো থাকবো এরকম মাছ পাইবো আমাদের কোনো সমস্যা নেই ভালো ইনকাম চলে এখন যদি মাছ পোনা আল্লাহর মতো আর সামনে মেয়ে থাকে তাহলে আমরা মনে করেন বেঁচে কিনা মাছের দাঁত দেনা দিতে পারবো কর্মচাঞ্চল্য ফিরেছে আরতেও মালিকরা জানান প্রতিটি ট্রলার থেকে গড়ে চল্লিশ মনের মতো মাছ পাচ্ছেন তারা মৎস্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন নিষেধাজ্ঞা উঠার পর বেশ কিছুদিন সাগরে বৈরী আবহাওয়া ছিল এখন পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় বেশি ইলিশ মিলছে আমরা আশা করছি যে এই ধারা অব্যাহত থাকবে এবং সামনের যে দিনগুলিতে এই ইলিশ মাছ বা অন্যান্য মাছ পাওয়ার যে প্রাপ্যতা এটা আরও বৃদ্ধি পাবে পনেরো আগস্ট থেকে কুয়াকাটায় আরতগুলোতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় চার হাজার মন ইলিশ বেঁচে কেনা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ অন্তঃসত্তা নারে ডেঙ্গু হলে মৃত্যু ঝুঁকি বেড়ে যায় তিন গুণ গর্ভাবস্থা প্রথম ও শেষ থেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে ভয়াবহতা বেশি হতে পারে গর্ভপাত মায়ের মাধ্যমে আক্রান্ত হতে পারে নবজাতক গর্ভবতী নারীর ডেঙ্গু হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ চিকিৎসকদের আটত্রিশ সপ্তাহের অন্তঃসত্তা বিথিকা জেসমিন এক সপ্তাহ আগে ডেঙ্গু ধরা পড়ে তার ডায়রিয়া ও তীব্র জ্বরের সঙ্গে কমে যায় রক্তচাপ জুরাইন থেকে মালিবাগের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নেয়ার পর ভর্তি করা হয় আইসিইউতে মঙ্গলবার সিজারের কথা থাকলেও প্লাটিলেট কমে যাওয়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না একটাই মেয়ে কি যে অবস্থায় কালকে পরশু দিনকার তো আমি আমি আমার মধ্যে ছিলাম না তার বিশে নেমে গেছে এই প্লেটলেট কালকের পঁয়তাল্লিশে আসছে আজকের আবার পঞ্চান্নতে কি ছোলোভাবে তার প্লেটলেট বাড়তেছে চিকিৎসকরা বলছেন অন্তঃসত্তা নারীদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা দুর্বল থাকে ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে দ্রুত তাদের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে ভাইরাস কমে যায় রক্তচাপ হঠাৎ শক সিনড্রোমে চলে যাওয়ার ঝুঁকিও বেড়ে যায় এরই মধ্যে মারা গেছেন একজন সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক সহ কয়েকজন অন্তঃসত্তা নারী তিন গুণ পরিমাণ মৃত্যু বেশি হতে পারে প্রেগনেন্ট মহিলা যদি ডেঙ্গি হয় তার কারণে তো সিভিয়ার ডেঙ্গি হয় তো সেই জন্য প্রেগনেন্সি দুইটা লাইফ এবং এটা যখনই কারো ডেঙ্গি হবে আপনাকে কেয়ার ভুল হতে পারে বিশেষ করে ফার্স্ট ট্রেমাস্টার এবং লাস্ট ট্রেমাস্টার এই দুইটা জায়গাতে ওইগুলোকে প্রয়োজনে ভর্তি করে একেবারে অবজারভেশনে রেখে তাকে বা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ দিয়ে তাকে দিকে চিকিৎসা করতে হবে মা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হলে জটিলতা হতে পারে নবজাতকের শরীরেও মায়ের শরীর থেকে গর্ভের সন্তানের শরীরে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয় দেখা দেয় প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও অক্সিজেনের স্বল্পতা তিন মাসে যদি একজন মা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন তাহলে তার গর্ভপাত হতে পারে অন্যদিকে যদি গর্ভকালীন সময়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় তিন মাসের সময় কোনো মা যদি ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয় তাহলে সেই শিশুর গর্ভের মৃত্যু হতে পারে ওজন কম হতে পারে বিকলাঙ্গ হতে পারে এমনকি জন্মের পরেও মা থেকে নবজাতকের শরীরে ডেঙ্গুর সংক্রমণ হয়ে নবজাতকের ডেঙ্গুর করুণ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে গর্ভবতী নারীর জ্বর হলে ডেঙ্গু পরীক্ষা এবং ভাইরাস শনাক্ত হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ চিকিৎসকদের হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
আসলে শ্রীপুরে গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে নজরুল ইসলাম নামের আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে রাত 1টার দিকে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে মারা যান তিনি এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দুইজনে এর আগে বৃহস্পতিবার পোশাক কর্মী সাবিনা বেগম মারা যান নিহত গাড়িচালক নজরুল ও সাবিনা শরীরে 50% পুড়ে গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক এদিকে এই ঘটনায় দগ্ধ আরো চারজন শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন তারা হলেন হাশেম আলী মুসিন হোসেন ও তার মা কমলা বেগম এবং সাদিকুল ইসলাম এদের মধ্যে হাশেম ও নজরুলের 45 মোহসিনের 10 ও কমলা বেগমের 20 শতাংশ পুড়ে গেছে তাদের সবাইকে অবজারভেশনে রাখা হয়েছে গত শনিবার রাতে শ্রীপুরের গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে রান্নার সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এই ঘটনায় দগ্ধ হন 6 জন নেত্রকোনার কলমা কান্দায় একটি বাজারে আগুনে পুড়েছে 11টি দোকান এতে প্রায় কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি দোকান মালিকদের সকালে সীমান্তবর্তী এলাকা লেঙ্গুরা বাজারে এই ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিস জানায় সকাল 10টার দিকে বাজারের একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত পরে তা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকানে ফায়ার সার্ভিস খবর পেয়ে প্রায় 1 ঘন্টা চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে আগুনে পুড়ে গেছে স্টেশনারি কাপড় ওষুধ সহ 11টি দোকান বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস পিরোজপুর সদরে নিজ বাসা থেকে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ চুরির পর তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের রাতে শহরের উত্তর শিকারপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে নিহতের স্বামী জানান কাজ থেকে বাড়ি ফিরে ঘরের মেঝেতে স্ত্রী হাসি রানী ঘরামির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখেন তিনি এই সময় তার স্ত্রীর গলার স্বর্ণের চেইন ও কানের দুল ছিল না বলে দাবি তার তবে ঘরের আর কিছু চুরি যায়নি ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ যেহেতু তার এই সময় তো ছিল না তো মৃত্যুর আসলে প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কেউ এখনো সুনিশ্চিত না আমরা এখন একটা অপমৃত মামলা নিব এবং লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাবো ময়নাতদন্তের মাধ্যমে জানা যাবে মৃত্যু প্রকৃত আসলে কারণটা কি কী কারণে ওনার মৃত্যু হয়েছে স্বল্প খরচে উদ্যোক্তাদের আধুনিক প্রযুক্তির সেবা দিতে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেশে প্রথমবারের মতো ক্লাস্টার ভিত্তিক কমন ফ্যাসিলিটি সেন্টার উদ্বোধন করা হয়েছে দুপুরে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার কালুহাটি পাদুকাপল্লির কার্যক্রম উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম এ সময় মন্ত্রী বলেন সরকার দেশে মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নে রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার কালুহাটি গ্রামে পাদুকা শিল্পের মান উন্নয়নে সরকারের চেষ্টাকে এগিয়ে নিতে কাজ করছে এসএমই ফাউন্ডেশন এতে করে কালুহাটির এ শিল্প দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বাজারেও ছড়িয়ে পড়বে বলে জানান প্রতিমন্ত্রী চব্বিশ সালের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে শেষ হওয়ার আগেই কালুহাটি পাদুকা শিল্প এমন ব্যবহার এমন প্রমাণ এমন উদাহরণ সৃষ্টি করবে বাকি পঞ্চাশ শতাংশ শুধু না আরও বাড়তে কিছু এসি ফাউন্ডেশন দু সালে আপনাদের উপহার দেবে যেটার মাধ্যমে আপনারা এগিয়ে যাবেন মুন্সিগঞ্জে শ্রীনগরে বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেসওয়ের ছনবাড়ি এলাকায় বাসের ধাক্কায় আমির হোসেন নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছে এই ঘটনায় মোটরসাইকেলে পেছনে থাকা নিহতের ছেলে বিল্লাল হোসেন আহত হয়েছেন পুলিশ জানিয়েছে দুপুরে এক্সপ্রেসওয়ের ছনবাড়ি এলাকায় ঢাকামুখী লেনে একটি বাস মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে মোটরসাইকেলে থাকা বাবা ছেলে গুরুতর আহত হয় পরে তাদের উদ্ধার করে শ্রীনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হলে চিকিৎসক আমির হোসেনকে মৃত ঘোষণা করেন এর আগে সকালে সাতক্ষীরার ত্রিশ মাইল এলাকায় বাসের ধাক্কায় মাহমুদুল ইসলাম নামে আরেক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন নেত্রকোনা ও মাদারীপুরে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে শুক্রবার সকালে নেত্রকোনায় কেন্দুয়া উপজেলাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে পুলিশ টানায় উপজেলার দুল্লি গ্রামের স্বপন মিয়ার দেড় বছরের মেয়ে বাড়ির উঠানে খেলা করছিল এক পর্যায়ে বাড়ির পাশে পুকুরে ডুবে যায় পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন এদিকে মাদারীপুর সদরে পানিতে ডুবে এক শিশু মৃত হয়েছে পুলিশ জানায় সকালে বাড়ির উঠানে খেলা করার এক পর্যায়ে বাড়ির পাশে খালে পড়ে যায় শিশুটি পরে স্বজনরা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন কিশোরগঞ্জের মিঠামইন হাওড়ে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ছাব্বিশ ঘন্টা পর সৈয়দ মিয়া নামে এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করেছেন স্থানীয়রা সকালে মিঠামইন সদর ইউনিয়নের মেষ্টাগ্রামের পাশে হাওড়ে ভাসমান অবস্থায় মরদেহ দেখে উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানিয়েছে বৃহস্পতিবার সকালে সৈয়দ মিয়া উপজেলার 
ঢাকি ইউনিয়নের মাহমুদপুর বাজার এলাকার হাওড়ে মাছ ধরতে যান মাছ ধরার এক পর্যায়ে পানি নিচে জাল আটকা পড়লে জাল ছড়ানোর জন্য পানিতে ডুব দিয়ে নিখোঁজ হন তিনি নিখোঁজের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ সদস্যের ডুবুরি দল উদ্ধার কাজ শুরু করে পরে সন্ধ্যায় অন্ধকার ও স্রোতের কারণে উদ্ধার কাজ বন্ধ রাখে ফায়ার সার্ভিস পরে স্থানীয়রা মরদেহ ভাসতে দেখে উদ্ধার করে নিহতের বাড়িতে নিয়ে যায় নাটোরের বাগাতিপাড়ায় আখের জমি থেকে এক অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে চিথুলিয়া গ্রাম থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় বৃহস্পতিবার আমিনুল ইসলাম অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন এরপর থেকে তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না সকালে আখের জমিতে মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় স্থানীয়রা পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় অটোরিকশাটি ছিনতাইয়ের জন্য আমিনুলকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত নাট্যকার ও নাট্যাচার্য সেলিম আল দিনের চুয়াত্তরতম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়েছে এ উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় শোভাযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন কলা ভবন থেকে শুরু হয়ে সেলিম আল দিনের সমাধিস্থলে গিয়ে শেষ হয় এতে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক শিক্ষার্থী ছাড়াও অংশ নেয় সাধারণ শিক্ষার্থী সহ সংস্কৃতি অঙ্গনের ব্যক্তিবর্গ সহ নাট্য অনুরাগীরা পরে তার সমাধিতে ফুলের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তারা এছাড়া তার জন্মবার্ষিক উপলক্ষে দিনব্যাপী নানা আয়োজন করা হয় উনিশশো সালে তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগ দেওয়ার পর নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও এর আশপাশের এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে তবে আরও শক্তি সঞ্চয় করে নিম্নচাপ বা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার শঙ্কা নেই বায়ুচাপ বেশি থাকায় আগামী একুশ আগস্টের পর মৌসুমি বায়ু সক্রিয় হয়ে উঠবে এর প্রভাবে তখন সারা দেশে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে বিশেষ করে রংপুর ময়মনসিংহ ও সিলেটে ভারী বৃষ্টির শঙ্কা রয়েছে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে আজ চট্টগ্রাম সিলেট সহ দেশের পাঁচ বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে কোথাও কোথাও হতে পারে বজ্র সহ বৃষ্টি রংপুর সিলেট বিভাগ সহ পাবনা ও বগুড়া জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া মৃদ তাপ প্রবাহ আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকতে পারে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ফসল সংগ্রহ পরিবহন এবং বাজারে পৌঁছানোর জন্য নৌকা অন্যতম বাহন বর্ষা শুরু হলেই এই অঞ্চলে নৌকার কদর বেড়ে যায় এতে দক্ষিণাঞ্চলের বৃহত্তম নৌকার হাট আটঘর সহ আশপাশের বিভিন্ন নৌকা বিক্রির হাটগুলো এখন ক্রেতা বিক্রেতা সমাগমে মুখর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চাহিদা থাকায় ব্যস্ত সময় পার করছেন নৌকা তৈরির কারিগররা বর্ষায় দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে বেড়ে যায় নৌকার চাহিদা জমি থেকে ফসল সংগ্রহের পর নিয়ে যাওয়া বাজারে পৌঁছানো সব কাজে নৌকাই প্রধান ভরসা ঝালকাঠি ও পিরোজপুরের মধ্যবর্তী সরবকাঠির আটঘর হাট থেকে নৌকা যায় বরিশাল ফরিদপুর সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় সেসব স্থান থেকে আসা ক্রেতা ও স্থানীয়দের সমাগমে জমজমাট হাট আজকে রাখেন নৌকা এসে ছাব্বিশশো টাকায় চাহিদার যোগান দিতে দিন রাত ব্যস্ত এখন কারিগরেরা তবে কাঠ লোহা সহ নৌকা তৈরির বিভিন্ন উপকরণের দাম বাড়ায় হতাশা তাদের কণ্ঠে আমাকে তেমন লাভের সৌকে আমরা তেমন দেখি না যারা কিনে বিক্রি করে আমাদের বিসিক জেলাকার জেলায় আসে এবং বিসিকের দ্বারস্থ হয় তাহলে আমরা তাদেরকে ঋণ সুবিধা সহ বিভিন্ন ধরনের সার্বিক সহযোগিতা করতে সক্ষম হব এবং তারা আমাদের থেকে সাহায্য পাবে এক একটি নৌকা বিক্রি হয় দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকায় বর্ষা মৌসুমে এক থেকে দেড় কোটি টাকার বেচা কেনা হয় এই হাটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বর্ষায় জলরাশি আর সাদা মেঘের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওড়ে ছুটছেন পর্যটকরা অগণিত পাখির কলতান আর করো ছিজল বোনের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছেন অনেকেই তবে পর্যটকদের জন্য গড়ে ওঠেনি আধুনিক সুযোগ সুবিধা 
কখনো আকাশের মতো নীল কখনো আয়নার মতো স্বচ্ছ এমন স্নিগ্ধ রঙে রাঙা পানিতে দৈটম্বর হাওড় বাউল অগন্তি পাখির কলতানার করচ হিজল বনের অপরূপ সৌন্দর্যের সমাহারের দেখা মিলেছে টাঙ্গুয়ার হাওড়ে পাশেই হাতছানি দেয় ভারতের মেঘালয় পাহাড় হাওড় নদী পাহাড়ের সৌন্দর্যের মেলবন্ধন এখানে জলরাশির উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে হিজল ও করচ্ছে গাছের বন হাওড়ের গ্রামগুলোকে মনে হয় যেন পানির উপর ভেসে থাকা ক্ষুদ্র কিছু দ্বীপ পর্যটকদের বেশিরভাগ ঘুরতে আসেন তাহিরপুর উপজেলায় টাঙ্গুয়ার হাওড় টেকের ঘাট আর নীলাদ্রি লেকের নয়না ভিরাম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হচ্ছেন পর্যটকরা মেঘালয় রাজ্যের পাহাড় ঝর্ণা থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ পানি অগন্তি পাখির কলতান পর্যটকদের মন ভুলিয়ে দেয় নিমিষেই প্রাকৃতিক আবহাই নিজের রূপ মেলে ধরে আছে লাকমা ছড়া দেখতে অনেকটা সিলেটের বিছানাকান্দির মতো মনে হলেও লাকমার কপালে তেমন পরিচিতি জটেনি তাই প্রাকৃতিক বিন্যাস ঠিক রেখে নিলাভ লাকমা ছড়া হতে পারে সুনামগঞ্জের নতুন পর্যটন কেন্দ্র তবে সুনামগঞ্জ হাওড়া এলাকা এখনও গড়ে ওঠেনি উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা নেই পর্যটকদের রাজযাপনের জন্য আধুনিক হোটেল মোটেলও সবচেয়ে বেশি ভোগান দিতে পারে নারী পর্যটকরা কেননা তাদের জন্য নেই শৌচাগার ড্রেস পরিবর্তনের জন্য ওইরকম ভাবে মানে কাছাকাছি কোনো রেস্ট হাউস বা গেস্ট হাউস কিছুই নেই ফিমেল বা মেয়েদের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই তো অনেকেই যেহেতু আমরা অনেক দূর থেকে আসি তো আমাদেরও আসলে ইচ্ছা থাকে যে একটু ঝর্ণাতে ভিজি জেলা প্রশাসন জানায় অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে অবকাঠামোগত দিন দিন যেহেতু পর্যটন সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন এখানে স্থানীয় প্রশাসন জেলা প্রশাসন এবং সরকার তরফ থেকে বিভিন্ন উদ্যোগ নানা রকম উদ্যোগ গ্রহণ করা চিন্তাভাবনা রয়েছে যাতে করে পর্যটক পর্যটকগণ নির্বিঘ্নে এখানে এসে পারে শান্তিপূর্ণ তারা সৌন্দর্য করতে পারে এবং সেভাবে খুশি মনে তারা ফিরে যেতে পারে পর্যটন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিও গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান পরিবেশ কর্মীদের আল আমিন হোসেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ তাহিরপুর সুনামগঞ্জ আর এই ছিল সমগ্র বাংলাদেশের আজকের আয়োজনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটার এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে